ഹായ് എവറി വൺ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ്സിൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ സയൻസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോണത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഓർഗനൈസേഷണൽ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അവരുടെ ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് അതെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ കീ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററി ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് അതാണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കീ ഏരിയാസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രീമിൽ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കണത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ലീഡർഷിപ്പ് അനാലിസിസ് വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ടാലൻറ്റ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനാലിസിസ് എക്സെട്ര അതായത് അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ടാലൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എംപ്ലോയി സെലക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും സ്റ്റാഫ് ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രീ ആൻഡ് ഓൺ ദ ജോബ് എംപ്ലോയി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്താ പറയണത് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ അതായത് ജോലിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ പ്രീ അതായത് അതിന് മുന്നെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അവരെ ജോലിക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസിന് അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താ പറയണത് ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്ലാനിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതിലെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ അത് അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാൻ പവർ എങ്ങനെയാണ് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഏതൊക്കെ റിസോ ഏതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ ഒന്നുകൂടി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അതിലെന്താ പറയണത് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ജോബ് അനാലിസിസ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സ്റ്റഡീസ് റെക്കഗ്നിഷൻസ് ആൻഡ് റിവാർഡ് സ്റ്റഡീസ് എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് ആൻഡ് റിവാർഡ് അനാലിസിസ് എക്സെട്ര അതായത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും ബെനഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കില്ലേ എംപ്ലോയീസിന് എന്തിനു വേണ്ടി അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ജോബ് അവരുടെ വർക്കിംഗ് ഒന്നുകൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ സോ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും ബെനഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യണം അതിന് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സ്റ്റഡീസ
ദെൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനലായി ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് എന്തിനാ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് പെർഫോമൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ സ്റ്റാഫ് ചെയ്യാൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്ലാനിങ്സും ഡെവലപ്മെൻറ്റും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും ബെനഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കാൻ ട്രെയിനിങ്സും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആറാമത്തെ ഫീൽഡാണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് റിസർച്ച് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര വൈഡാണ് അതിൽ ഒരുപാട് ഏരിയാസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയാസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് വൺ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ റെസ്പോൺസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന റെസ്പോൺസസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആ ഏരിയയിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ അസറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അതായത് ഷെയറിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബോണ്ടിൻ്റെ ഡിപെൻഞ്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ അവർ കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് അവരുടെ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മോഡലിംഗ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് മോഡൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് എന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് എന്നാണ് ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് മോഡൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകളും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് മോഡൽസും ബേസ് ചെയ്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക സോ രണ്ടാമത് പറയണത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മോഡലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് മോഡൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കമ്പനിയുടെ ഡിസിഷൻസിന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് റിസർച്ച് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇയർലി അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ദെൻ അവരുടെ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അസസ് ചെയ്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ബേസ്ഡ് വാല്യുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ്
അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഇവാലുവേഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദണ്ട ലാസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബോത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഓഡിറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതോടു കൂടിയിട്ട് റിസർച്ചിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആ ഒരു റിസർച്ച് എന്നുള്ള അല്ല ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു റിസർച്ചിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻസ് മുതൽ ഇത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ്സിൽ ഏതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻസിൽ റിസർച്ച് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളോ ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ നോട്ട്സുകൾ അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ടേക്